ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രെച്ച് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷനാണ് നോക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് പത്ത് കോൺസെപ്റ്റ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഫോമൽ ചാർജ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രെച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് തന്നിട്ടുള്ള മോളിക്കുകൾ ഓസോൺ ആണ് ഓസോണിലെ മൂന്ന് ആറ്റംസ് ഓക്സിജൻ ആയതിനാൽ നമ്മൾ ലേബിൾ ചെയ്യാണ് ലെഫ്റ്റിലുള്ള ഓക്സിജന് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടും നടുക്കുള്ള ഓക്സിജന് ടു എന്ന നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെയുള്ള ഓക്സിജന് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറും കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഓ ഫോമൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരേ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് ഓരോ ഓക്സിജൻ്റെ ഫോമൽ ചാർജ് നോക്കാം ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ഓക്സിജൻ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് ഓക്സിജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആറാണ് അതെല്ലായ്പ്പോഴും ആറ് തന്നെയാണ് കാരണം ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു കോമ സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് സിക്സ് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ബോണ്ടിങ് എലക്ട്രോ ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് നോക്കാം രണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് അങ്ങനെ നാലെണ്ണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇത് നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ പിന്നെ ഹാഫ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അതായത് നാല് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ആൻസർ സീറോ വരും രണ്ടാമത്തെ ഓക്സിജൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓക്സിജനും നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് സിക്സ് തന്നെ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഒരു ഓക്സിജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ബോണ്ട് ഉണ്ട് മൂന്ന് ബോണ്ടിന് ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ആറ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് സോ രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ സിക്സ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വരും സോ ആൻസർ ഈസ് പ്ലസ് വൺ മൂന്നാമത്തത് കൂടി നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും പോലെ തന്നെ സിക്സ് വരുന്നു പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂന്നാമത്തെ ഓക്സിജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോൺ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ട് നാല് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് സോ സിക്സ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ബോണ്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നോ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർമൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഒക്ടറ്റ് റൂള് ഒക്ടറ്റ് റൂളിൻ്റെ അഞ്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഒക്ടറ്റ് ചില കോമ്പൗണ്ട്സിന് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല അതിൽ കുറവാണ് ഉള്ളത് സ്റ്റിൽ അവർ സ്റ്റേബിളാണ് അത്തരം കോമ്പൗണ്ട്സ് ബോറോണിൻ്റെയും ബെർലിയത്തിൻ്റെയും കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ബി എഫ് ത്രീ ബി സി എൽ ത്രീ ബി ഇ സി എൽ ടു ബി ഇ എഫ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ഒക്ടറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ഒക്ടറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില കോമ്പൗണ്ട്സിന് എട്ടിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സ്റ്റിൽ അവർ സ്റ്റേബിളാണ് അവർ പി സി എൽ ഫൈവ് എസ് എഫ് സിക്സ് എച്ച് ടു എസ് എഫ് ഫോർ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നൈട്രോ ആൻഡ് ചില കോമ്പൗണ്ട്സിനാണ് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരം മൊളിക്യൂൾസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരിക്കലും ആവാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള മൊളിക്യൂൾസ് ഏതാണ് എൻ ഒയും എൻ ഒ ടു നോബിൾ ഗ്യാസസ് ഫോം കോമ്പൗണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഒക്ടറ്റ് റൂളിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആവുക കാരണം ഒക്ടറ്റ് റൂൾ പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം നോബിൾ ഗ്യാസിന് ഓൾറെഡി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് അവർ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ലിമിറ്റേഷനായി മാറുന്നത് നോബിൾ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് എച്ച് സി എഫ് ടു എച്ച് സി എഫ് ഫോർ എച്ച് സി എഫ് സിക്സ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചാമതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ കൂടി പറയാം ഒക്ടറ്റ് റൂള് ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടോ റിലേറ്റീവ് സ്റ്റെബിലിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ
വാട്ട് ഈസ് ഹാവ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് മോർ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഓർ എൻ എഫ് ത്രീ ഫ്ലൂറിന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അധികവും പ്രതീക്ഷിക്കുക എൻ എഫ് ത്രീ ആണ് കാരണം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഫ്ലൂറിന് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എൻ എച്ച് ത്രീയിൽ നൈട്രനാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഹൈഡ്രോനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ആരോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നു ഈ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ആരോ നൈട്രൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആരോയും നൈട്രൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇത് ലോൺ പെയർ ആണ് ആ ലോൺ പെയറിൻ്റെ ആരോ മാർക്ക് മുകളിലോട്ട് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ മുകളിലാണല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നാല് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ്സും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത് സോ ദർ നെറ്റ് ടൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ സീൻസ് ഓൾ ദ ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ ആർ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ദർ നെറ്റ് ടൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഹൈ ബട്ട് ഇൻ എൻ എഫ് ത്രീ മുകളിൽ ലോൺ പെയറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്നാൽ താഴെയുള്ള മൂന്ന് ബോണ്ടിലും ഫ്ലൂറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ താഴോട്ടേക്കാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇൻ എൻ എഫ് ത്രീ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെടും സോ ദർ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ലെസ് സോ എൻ എച്ച് ത്രീ ഈസ് ഹാവിങ് മോർ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ദാൻ എൻ എഫ് ത്രീ ബിക്കോസ് ഇൻ എൻ എച്ച് ത്രീ ഓൾ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ്സ് ആർ അലോങ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആ ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റ് മതിയാവും ഇൻ എൻ എച്ച് ത്രീ ഓൾ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ സോ ഇറ്റ്സ് ഹാവിങ് മോർ ഡൈപ്പോ മൊമെൻറ്റ് ദാൻ എൻ എഫ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഫജൻസ് റൂള് കോവലൻ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പോളറൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന റൂളാണ് ഫജൻസ് റൂള് സ്മോളർ ദ കാറ്റോൺ ഹയർ ദ കോവലൻ ക്യാരക്ടർ ഓർ പോളറൈസേഷൻ കോവലൻ ക്യാരക്ടറിലെ പോളറൈസേഷൻ കൂടാ മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ ലാർജർ ദ ആനയോൺ സ്മോളർ ദ കാറ്റയോൺ ഹയർ ദ കോവലൻ ക്യാരക്ടർ ഓർ പോളറൈസേഷൻ ലാർജർ ദ ആനയോൺ ഹയർ ദ കോവലൻ ക്യാരക്ടർ ഓർ പോളറൈസേഷൻ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രീച്ചർ ആണെന്നും ആനയോൺ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് ആന എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നത് അത് വലുതാണ് എന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാത്ത രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെക്കാം കാറ്റ് ചെറുത് ആന ആനയോൺ വലുത് അപ്പോൾ സ്മോളർ ദ കാറ്റയോൺ ഹയർ ദ കോവലൻ ക്യാരക്ടർ ഓർ പോളറൈസേഷൻ ലാർജർ ദ ആനയോൺ ഹയർ ദ കോവലൻ ക്യാരക്ടർ ഓർ പോളറൈസേഷൻ ഇതാണ് ഫജൻസ് റൂൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ ആൻഡ് എച്ച് ടു ഒ എൻ എച്ച് ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും എച്ച് ടു ഒയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഷേപ്പ് അല്ല കിട്ടുന്നത് രണ്ടും ടെട്രാ ഹെഡ്രലാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് ടെട്രാ ഹെഡ് ഷേപ്പ് പക്ഷേ വി എസ് സി പി ആർ പ്രകാരമുള്ള റിപ്പൾഷൻ കാരണം അവരുടെ ഷേപ്പ് മാറുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും നോക്കാം എൻ എച്ച് ത്രീ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് ടെട്രാ ഹെഡ് ഷേപ്പ് ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ദ റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലോൺ പെയർ ആൻഡ് ബോൺ പെയർ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു പിരമിഡൽ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക എൻ എ എൻ എച്ച് ത്രീയുടെ ഷേപ്പ് പിരമിഡൽ ഷേപ്പാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബോണ്ട് ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ടു വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രി വാട്ടറിലും ഇതേപോലെ ടെട്രാ ഹെഡലാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡ്യൂ ടു ദ റിപ്പഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ലോൺ പെയർ ആക്ച്വൽ ഷേപ്പ് ഈസ് ബെൻഡ് ഷേപ്പ് ഓർ വി ഷേപ്പ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആംഗിൾ വാസ് ടെട്രാ ഹെഡൽ ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ആംഗിൾ ചേഞ്ചസ് ടു വൺ നോട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മോളിക്കൂളിൻ്റെ കേസിലും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഷേപ്പ് രണ്ട് ആക്ച്വൽ ഷേപ്പ് മൂന്ന് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആംഗിൾ നാല് ആക്ച്വൽ ആംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ബി എസ് സി പി ആർ പ്രകാരം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് സി എൽ എഫ് ത്രീ ആൻഡ് എസ് എഫ് ഫോർ ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസും വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂളും എടുത്തത് കാരണം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഷേപ്പാണ് ഉള്ളത് സി എൽ എഫ് ത്രീക്ക് ടി ഷേപ്പാണ് എസ് എഫ് ഫോറിന് സി സോ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക സി എൽ എഫ് ത്രീക്ക് ടി ഷേപ്പാണ് എസ് എഫ് ഫോറിന് സി സോ ഷേപ്പാണ് ഇതാ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സി എൽ എഫ് ത്രീയുടെയും എസ് എഫ് ഫോറിൻ്റെയും
ഒ എച്ച് എം എൻ ഒ ടു അടുത്തടുത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മൊളിക്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻട്രാ മൊളിക്യൂളർ ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും അത്തരം ഒരു ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനെ കുറക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദ മൊളിക്യൂൾ ഓബിറ്റ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഒ ടു ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു എനർജി ആക്സസ് വരയ്ക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ്റെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഒ ടുവിൻ്റെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു ഓക്സിജൻ എഴുതുക അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒരു ഓക്സിജൻ എഴുതുക അടുത്തത് ഓക്സിജൻ്റെ വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ഇത് മുകളിലോട്ട് എഴുതുക കാരണം എനർജി കൂടുന്ന ഓർഡറിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് താഴെ വൺ എസ് പിന്നെ ടു എസ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പി റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓക്സിജനും വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി എഴുതുക ഇനി വൺ എസും വൺ എസും ചേർന്നിട്ട് രണ്ട് മുളിക്കുള്ള ഓബിറ്റൽ ഉണ്ടാവും ഒന്നിന് ലോവർ എനർജി ആയിരിക്കും അത്ര ലോവർ എനർജി മുളിക്കുള്ള ഓബിറ്റലിനെയാണ് ബോണ്ടിങ് മുളിക്കുള്ള ഓബിറ്റൽ എന്നും ഹയർ എനർജി മുളിക്കുള്ള ഓബിറ്റലിനെ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മുളിക്കുള്ള ഓബിറ്റൽ എന്നും വിളിക്കും ബോണ്ടിങ് മുളിക്കുള്ള ഓബിറ്റലിനെ സിഗ്മ വൺ എസ് എന്നുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് മുളിക്കുള്ള ഓബിറ്റലിനെ സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസ് എന്നുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വൺ എസിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് മുളിക്കുള്ള ഓബിറ്റൽ സിഗ്മ വൺ എസും സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസും അത് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ടു എസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന രണ്ട് മുളിക്കുള്ള ഓബിറ്റലാണ് സിഗ്മ ടു എസും സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസും ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ടു പി ടു പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് നൈട്രജൻ്റെ മുളിക്കുള്ള ഓബിറ്റൽ ഡയഗ്രാമാണ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക താഴെ രണ്ടെണ്ണം മുകളിലൊന്ന് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മുകളിലുള്ളത് താഴെയുള്ള ഷേപ്പും മുകളിലുള്ള ഷേപ്പും ഒരേപോലെയാണ് അതായത് ഓറഞ്ച് കാണിച്ചതും പച്ചയിൽ കാണിച്ചതും സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഓക്സിജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത് ആ ഒരു പോഷൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും അവിടെ ഇത് സിഗ്മ ടു പി സെഡ് ആണ് ഇത് പൈ ടു പി എച്ച് പൈ ടു പി വൈ ഇത് അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എച്ച് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ ഇത് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു പി സെഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പിക്ചർ വരയ്ക്കുന്നതിൽ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിൽ അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യാം ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലും വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ അങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റിലും എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺ അത് നമ്മൾ നടുക്കോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം സിഗ്മ വൺ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം സിഗ്മ സ്റ്റാർ വൺ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം സിഗ്മ ടു എസിൽ രണ്ട് സിഗ്മ സ്റ്റാർ ടു എസ് സിഗ്മ ടു പി സെഡ് പൈ ടു പി എച്ച് പൈ ടു പി വൈ പൈ സ്റ്റാർ ടു പി എച്ച് പൈ സ്റ്റാർ ടു പി വൈ ആദ്യം സിംഗിളി ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ പെയറിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗിളായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഒ ടു പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ആണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദ മൊളിക്യൂൾ ഈസ് പാരാ മാഗ്നറ്റിക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ അതായത് ഒ ടുവിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഇതിൽ താഴെയുള്ള സിഗ്മ വൺ എസ് ബോണ്ടിങ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള സിഗ്മ ടു എസും ബോണ്ടിങ് ആണ് ഇവിടെയുമുള്ള താഴെയുള്ള പോർഷനിലുള്ള ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ടിങ് ആണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടും രണ്ടും നാലും ആറും പത്തെണ്ണം ആണ് ബാക്കിയുള്ള ആറെണ്ണം ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബോണ്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് ബോണ്ടിങ് ആണ് ഇതും ബോണ്ടിങ് ആണ് ഇതും ബോണ്ടിങ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ലെവലിന് താഴെയുള്ളത് ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പത്ത് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോണും ആറ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോണും ഉള്ളത് അത് വെച്ചിട്ട് ബോണ്ടിങ് ഓർഡർ നോക്കുമ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ നോക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എൻ ബി മൈനസ് എൻ എ അതായത് ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈനസ് ആൻറ്റി ബോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാഫ് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് ആറ് പത്ത് മൈനസ് ആറ് നാലാണ് നാലിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒ ടുവിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ രണ്ടായിട്ട് കിട്ടും നൗ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട് തരികയാണ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നോക്കണം എച്ച് ടു